Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah Muhammad er 19 nombor ayat Allah Rabbul Alamin syarah syarih ini dijadikan Fa'alam annahu la ilaha illallah Wastaghfir li dhambika walil mu'minina wal mu'minat Allah Pak Bulan Falam, Elem Shiko, Jano, Buzo, Kibuzba, Annahula, Ilaha, Illallah, Balo Kore Shiko, Balo Kore Jano, La Ilaha, Illallah, La Ilaha, Illallah, Elem Shiko, La Ilaha, Illallah, Gian or John Koro, Ekon Bolantaki, La Ilaha, Illallah, or Toki, Protom to La Ilaha, Illallah, or Tosa, and Devo, Gian Shuru, good to me. তাহলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ কি আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন হক কোন মাবুদ নেই কিন্তু দেখবেন আমাদের সমাজের সব মুসলিম অধিকাংশ মুসলিম জিজ্ঞাসা করবেন ভাই কালেমার অর্থ কি কয় কিছু থেকে কিছু হয় না যা হয় আল্লাহর থেকে হয় কিছু থেকে কিছু হয় না যা হয় কার থেকে হয় আল্লাহর থেকে হয় এটা হলো মুরজিয়াদের আকীদা মুরজিয়ারা কয় বান্দার কোনো ক্ষমতা নাই বান্দা হলো কাল জমুদ বান্দা হলো পাথরের মতো পুতুলের মতো বান্দা পাথরের মতো বান্দার কোনো ক্ষমতা নাই আল্লাহ যেমনে না চায় এরা তেমনে না আছে এটা মুরজিয়াদের আকীদা যে বান্দা কিছুই করতে পারে না যা কিছু করে আল্লাহ করে যা হয় আল্লাহর থেকে হয় এই জন্য আমি যে নামাজ পড়ি না এটাও আল্লাহর থেকে হয় এই জন্য কয় ভাই নামাজ পড়েন না কয় দোয়া করেন দোয়া করেন আল্লাহ যেদিন ইনশাআল্লাহ পড়মু দেখেন নামাজ পড়ে না যদি বলেন যে ভাই নামাজ পড়েন কয় দোয়া করেন ইনশাআল্লাহ পড়মু মানে ইনশাআল্লাহ পড়মু মানে আল্লাহ চাইলে পড়মু আল্লাহ না চাইলে তা তাহলে আমি যখন পড়তেছি না মানে আল্লাহ চাইতেছে না যে আমি নামাজ পড়ি যখন আল্লাহ চাইবে তখন আমি নামাজ পড়মু এই জন্য কয় দোয়া করেন ইনশাআল্লাহ পড়মু ইনশাআল্লাহ মানে কি যদি আল্লাহ চায় মানে আল্লাহ চাইলে আমি পড়মু আল্লাহ না চাইলে পড়মু না তো এখন যে পড়ি না মানে আল্লাহ চায় না যে আমি নামাজ পড়ি আকে দেখ কোথায় চলে গেছে দেখছেন ইমানের এলেম নাই ইমানের এলেম না থাকার কারণে কয় ইনশা আল্লাহ দোয়া করে নামাজ পড়মু তা আমি যদি ইমানে আনি এই কথা বলার কোনো সুযোগ নাই যে এখন ফজরে ইমান আনছি জোহর থেকে পড়মু ফজর পড়বো না এই কথা বলার কোনো মুসলিমের সুযোগ নাই কিন্তু দেখা যায় দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর নামাজ ছাড়া আছে তাও ইমানও বহাল আছে সব ঠিক আছে জান্নাতেও যাইব ইমান খুব স্ট্রং আছে খুব মজবুত আছে কারণ কি লা ইলাহাল্লাহর এলেম নাই এলেম শূন্য কালে মা পড়ছে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন ফালাম আন্নাহ ইল্লাল্লাহ এলেম শেখো আগে সব জ্ঞানের আগে লা ইলাহাল্লাহর এলেম লাগবে সব জ্ঞানের বড় জ্ঞান সব ফরজের বড় ফরজ লা ইলাহাল্লাহর জ্ঞান তাওহিদের জ্ঞান কালেমার অর্থটাই এখনো শিখতে পারে নাই লা ইলাহাল্লাহর অর্থ হলো লা মাবুদা বিহাক্কিন ইল্লাল্লাহ এটা হলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের কালেমার অর্থ বলেন তো দেখি কালেমার অর্থ কি লা ইলাহাল্লাহর অর্থ বলেন লা মাবুদা বলেন লা মাবুদা দৃষ্টিতে ইলার অর্থ হলো মাহবুদ এর জন্য লা ইলাহের অর্থ করতে হবে লা মাহবুদা কোন মাহবুদ নাই বেহাক্কিন বেহাক্কিন মানে সত্যিকারের হক কোন মাহবুদ নাই আল্লাহ ছাড়া মাহবুদ কিন্তু আরো আছে আছে না হাজার হাজার শত শত মাহবুদ মানে কি যার এবাদত করা হয় তাকে বলা হয় কি মাহবুদ তাহলে দুনিয়ার মানুষ গাছের এবাদত করে গাছের এবাদত করে না তুলসী গাছের কতজন এবাদত করে তারপর আরো কত গাছের এবাদত করে করে না গাছের মধ্যে সুতা বান্ধে গাছের মধ্যে কত কিছু করে তাহলে গাছের এবাদত করে গাছটা মাহবুদ গরুর এবাদত করে করে না অনেকে বিভিন্ন গরুর 
গাভীর ইবাদত করে ষাট গরুর ইবাদত করে ছাগলের ইবাদত করে করে না তাহলে ওগুলো তো এক একটা মাবুদ সূর্যের ইবাদত করে চন্দ্রের ইবাদত করে ওগুলো এক একটা মাবুদ অনেক মানুষ আছে কবরেরও ইবাদত করে কবরের ইবাদত করে না দেখবেন কবরের সামনে সাজদা করে এটা কবরের ইবাদত না কবরের জন্য মান্নত করে বাড়ি থেকে গরু ছাগল খাসি মুরগি ডিম সব লো রবানা দিয়ে দে এটা কবরের ইবাদত না কি এটা কবরের ইবাদত কবরের জন্য মান্নত করে কবরের সামনে কবরবাসীর জন্য জবাই করে কবরের কেন্দ্রে কত রকমের ইবাদত করা হয় তাহলে কবর তো একটা মাহবুদ তা বাংলাদেশে বা পৃথিবীতে ধরুন যদি এক লক্ষ কবর যদি মাহবুদ হয় তো এক লক্ষ মাহবুদ তো এই অঞ্চলেই আছে কি বলেন কথা বলে না যদি বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এই উপমহাদেশ মিলে যদি এক লক্ষ কবরের মানুষ ইবাদত করে তা এক লক্ষ মাহবুদ তো এখানেই আছে কি বলেন আবার ওয়াজ মাহফিলের স্টেজেও মাহবুদ বসে থাকে শ্রোতারা দৌড়ায় আসি স্টেজে উঠি কয় মাহবুদ তো এখানে বইহার হয়েছে কোথায় মাহবুদ মাহবুদ তো স্টেজে আছে খোদা তো এখানে বইহার হয়েছে তাহলে খোদা তো স্টেজে আছে তাহলে মাহবুদের অভাব আছে নাকি তাহলে মাহবুদ হাজার হাজার অগণিত মাহবুদ কিন্তু আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের হক আর কোনো মাহবুদ নাই যেগুলা আছে এগুলা সব নকল মাহবুদ এগুলা সব বাতিল মাহবুদ এগুলো সব বেজাল মাহবুদ এগুলো সব দুই নম্বর মাহবুদ এগুলো সব অযোগ্য মাহবুদ এগুলো একটাও মাহবুদের কোনো যোগ্যতা নাই আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের জন্য বলছেন একমাত্র আল্লাহ হলেন হক মাহবুদ আল্লাহ ছাড়া যতজনকে ডাকা হয় এরা সব হলো বাতিল মাহবুদ এরা সব বাতিল মাহবুদ এদের বাতিল এদের মাহবুদ হওয়ার কোন যোগ্যতা এদের ভিতরে নাই তাহলে প্রথমে তো লাইল আহিল্লার অর্থটা সঠিকভাবে জানতে হবে আচ্ছা এবার আসেন কালেমার সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বলি আমি যে আল্লাহকে মা বোধ মেনে নিচ্ছি সমস্ত ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক আমার এই আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওয়াহ এবং আমার আল্লাহর ক্ষমতাটা হলো একক আমার আল্লাহর ক্ষমতাটা বিন্দু মাত্র ডানে বামে কাউকে দেন না আমার আল্লাহর যে ক্ষমতা আমার আল্লাহর সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ এককভাবে রাখেন কাউকে বিন্দু মাত্র ও দেন না কোন ফেরস্তাকেও দেন না কোন মানুষকেও দেন না কোন নবী রাসুলকেও দেন না কোন অলিয়া অলিয়াকেও দেন না কাউকে আমার আল্লাহর ক্ষমতা বিন্দু মাত্র দেন না এটা হলো ওয়াহ একক ক্ষমতার অধিকারী একক মালিক তিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে একক আসমান জমিন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি একক তিনি পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন একক মালিকানার ক্ষেত্রে রাজত্বের ক্ষেত্রেও তিনি একক তিনি নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে একক সমস্ত এবাদত পাওয়ার ক্ষেত্রে এবাদতের মালিক হওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি একক এটা হলো সাক্ষ্য দিচ্ছে ওয়াহ তিনি সমস্ত সৃষ্টির একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া কোনো খালেক আছে সৃষ্টিকর্তা আছে নাই তাহলে সব কিছু সৃষ্টি করেন কে আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করছেন কে তাহলে আমার ছেলে মেয়ে হয় না আমার ছেলে মেয়ে দিতে পারে কে কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বানানোর ক্ষমতা আছে অথচ ছেলে মেয়ে হয় না আল্লাহর কাছে না ছাই হাজার হাজার মানুষ দৌড় দেয় কবরের দিকে মাজারের দিকে দরবারের দিকে দৌড় দেয় না হুজুরের কাছে তো হুজুরকে মানুষ বানাইতে পারে ছেলে মেয়ে দেওয়ার অধিকারী কে
আল্লাহ পাক বলেন আমি যাকে চাই খালি কন্যা সন্তান দি যাকে চাই শুধু ছেলে সন্তান দি মেয়ে হয় না দেখবে তো খালি পাঁচটা ছয়টা সাতটা ছেলে হইতেছে মেয়ে নাই কারো দেখবেন পাঁচটা ছয়টা সাতটা খালি মেয়ে হইতেছে ছেলে হয় না আল্লাহ কয় যাকে চাই আমি খালি মেয়ে দিতে থাকি যাকে চাই খালি ছেলে দিতে থাকি আবার যাকে চাই ছেলেও দিই আমার ছেলে দরকার চাইতে হবে কার কাছে একমাত্র আল্লাহর কাছে কারণ আল্লাহ ছাড়া কেউ মানুষ বানাইতে পারে না যদি আমার সন্তান দরকার হয় আমার চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে এটার নাম ওয়াহ যখন আমি আল্লাহর কাছে না চাই ডাইনে বামে এদিক সেদিক চলে গেলাম তার উত্তর আমি ওয়াহ নষ্ট করে ফেলছি তাওহিদ নষ্ট করে ফেলছি এরপরে সমস্ত মালিকানা সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর ওরানে কারিমে আল্লাহ পাক বারবার বলছেন তাবার মূল সমস্ত ক্ষমতা মালিকানা আল্লাহর হাতে মালিক নিজে মনে করে বসে থাকে ওয়াহ বলে গেছে আমি যে শেয়ারটাতে বসছি এটার মালিক কে কথা কয় না মসজিদ নাকি এটার মালিক কে আল্লাহ এখন আমি চেয়ারে বসার পর যদি মনে করি থাকি যে এটার মালিক আমি এটাই ওয়াহ নষ্ট হয়ে যায় কালে মা নষ্ট হয়ে যায় কালে মার এলেন নাই কালে মার এলেন শূন্য হয়ে আমি যেই যেখানে বসছি উনি ওনার মালিকানা মনে করে বসে আছে আমার আপনার মালিকানা বলতে কিছুই নেই আমার আপনার শরীরটার মালিক ও আমি আপনি না আমি আপনি মালিক মালিক হইলে মালিকের গাড়ি একটার আপনি মালিক গাড়ির তেল দিবেন আপনি গ্যাস দিবেন আপনি সব আপনি দিবেন দিবেন না কিন্তু এটা যে চলে আপনি আমি কিছু দিইনি সব থেকে এই যে নিঃশ্বাস দিতেছেন কার নিঃশ্বাস দিতেছি আমরা আল্লাহর যে রেজিক খাইতেছি এগুলা কার আল্লাহর ভিতরে এত যন্ত্রপাতি এত মেশিন এগুলো কার এবং এগুলো চালাইকে দেখেন এই মেশিনের নামও জানি না আমার আপনার ভিতরে যত মেশিন আছে কয়টা মেশিনের নাম জানেন কয়টা ফার্সের নাম জানেন এই মেশিন লুলি ঘুরতেছে আমরা এই মেশিন দিয়ে কাজ করতেছি চলতেছি কিন্তু মেশিনের নামও জানি না আপনার যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনার শরীরে যা যা আছে সবগুলোর নাম বলেন তো আপনি কিন্তু নামও বলতে পারবেন না ভিতরে কি কি আছে আপনি আমি দেখিও নাই আমার আপনার ভিতরে যে যন্ত্রপাতি আছে এগুলো দেখছেন দেখিও নাই মাঝে মধ্যে অসুখ হইলে মেশিনে একটা আমরা কোনো রকম একটু অংশ দেখি এর বাইরে আমরা জানিও না নামও জানি না দেখিও নাই তাহলে এই পুরো বডি চালাইতেছেন কে আল্লাহ কারণ আমার এই শরীরের মালিক আমি নই আমি যদি মালিক হইতাম তাহলে আমার মৃত্যু আসলে আমি একটু তো থামাইতে পারতাম পারতাম না কিন্তু এক সেকেন্ডের জন্য থামানোর ক্ষমতাও নাই আমার যত সম্পদ আছে এগুলার মালিকও একমাত্র আল্লাহ এটাই হলো ওয়াহ আল্লাহ ছাড়া যখন অন্য কাউকে মালিক মনে করি তখনই শির্ক হয়ে যায় লা শারি কালাহর লঙ্ঘন হয়ে যায় এরপর আসমান জমিন পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এক ক্ষমতার অধিকারী কিন্তু এখন যদি বলি না আল্লাহ একা চালায় না আল্লাহ কতগুলো কুতুব রাখছে গাউস রাখছে আবদাল রাখছে আল্লাহর অলিদেরকে দিয়ে আল্লাহ জমিন চালায় কি ওয়াহ আর আছে আল্লাহ তো একা চালায় না যদি বিশ্বাস করি যে আল্লাহ একা চালায় না আল্লাহর এই পৃথিবী পরিচালনার জন্য আল্লাহর একটা মন্ত্রিসভা আছে সেখানে আমাদের এই হুজুরও আছে আমাদের হুজুর মন্ত্রিসভার কি একজন সদস্য নাহজুবিল্লাহ মাঝে মাঝে আসমানে মিটিং হয় মাঝে মাঝে আফ্রিকা জঙ্গলে মিটিং হয় মাঝে মাঝে আরও বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় মিটিং চলে একদিন একজন আসে আমাকে সকালবেলায় বলতেছে ক হুজুর কালকে রাত্রে আকাশে মিটিং হয়েছিল ওই মিটিংয়ে আমিও ছিলাম উনি করতেছে আমাকে ওই মিটিংয়ে উনিও ছিল আল্লাহ নাকি রাত্রে মিটিং করছে না অসুবিধা মানে আল্লাহর পৃথিবী পরে চালানো আল্লাহ একা চালাইতে পারে না এদেরকে নিয়ে নিয়ে মিটিং করে করে আল্লাহ সিদ্ধান্ত নেয় না অসুবিধা ইমান কোথায় চলে গেছে আবার এই মানুষগুলো আমরা সমাজের মানুষ আল্লাহর অলি মনে করে অথচ এরা বড় মুশরিক বড় তাহুত এরা আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার মনে করে নিজেদেরকে আল্লাহর পৃথিবী পরিচালনার ব্যাপারে আল্লাহ কারো থেকে কোনো সহযোগিতা 
নেননা আল্লাহ নিজে একক ভাবে আল্লাহ পৃথিবী সবকিছু পরিচালনা করেন আল্লাহর কোন গাউসের দরকার হয় না কোন কুতুবের দরকার হয় না কোন আবদাল আওতাব নোজাবা কারো কোন সাহায্য সহযোগিতার আল্লাহ দরকার আল্লাহর নবীদেরও দরকার হয় না আল্লাহ পৃথিবী পরিচালনার আল্লাহ নবীদের থেকেও কোন পরামর্শ নেন না বরং নবীর আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে নবীদের কোনো ক্ষমতা নাই নবীরা আল্লাহর নির্দেশের জন্য অপেক্ষমান থাকে আল্লাহর সাহায্যের জন্য নবীরা আল্লাহর কাছে দোয়া করে সুতরাং যেখানে আল্লাহর নবীরা নিজেরা কোনো ক্ষমতা পান না আল্লাহর ক্ষমতায় বদরের যুদ্ধে বিজয় লাভ করছে নবী সাল্লামকে নিজের ক্ষমতায় আল্লাহর ক্ষমতায় আল্লাহর সাহায্যে নবী সাল্লাম বদরের ময়দানে সাহাবিদেরকে নিয়ে আল্লাহর কাছে হাত তুলছে আল্লাহ जमीन मानस इबादत कर सूझ पावे बदर विजयदान कर समग्र पृथ्वी आसमान जमीन सब परिचालनकारी एकम्र आल्लाह मुस्लिम विश्वास कर बस आल्ला एका एक चालायना नबी रसुल गाउस कुतुब ए चालायदाह नष्ट हो गए कले नष्ट हो गए देखें एबादत मालिक हलो एकम्र आल्ला क्योंकि सेबादत मालिक कत जन के बनाई रखा हो जत एबादत आस्त एबादत हो एकम्र आल्लर दोआा हो एकम्र आल्लर दोआा एक एबादत शेजदा हो एकम्र आल्लर जो मान्नत हो एकम्र आल्लर जो जबई हो एकम्र आल्लर जो जत एबादत आब कार आल्ला आल्ला छाड़ा कारो जो बिंदुम्र एबादत करा जाए ना अथच मुस्लिम कलेमा पड़े आकजन इबादत करेजन महबूद बनाए एखान दिए कलेमार जिकिर करते आल्ला आल्ला जिकिर करे आर जिकिर करजन शेजद कर दे करना কালেমা যদি সে বুঝতো কালেমার এলেম যদি তার কাছে থাকতো তাহলে কোন এবাদত সে আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করতে পারত না এজন্য এক নম্বরে কালেমার এলেম লাগবে কালেমার জ্ঞান লাগবে এটা কালেমার প্রথম শর্ত